Olympic referee baka mo na binugbog ng cornerman at boxing officials? Mga ilang beses mo nang mapawagsak ang iyong kalaban, pero wala kang kalaban lawan sa refereeing gustong manalo ang iyong kalaban. O di kaya'y kalaban mong nagtataka bakit siya ang nanalo dahil ang score ng horado ay binago. Balikan natin ang tatlong pangyayari na ito mga bay sapagkat ito ang pinakakontrobersyal na nangyari sa kasaysayan ng Boxing Olympics na ginanap sa South Korea noong 1988. Pero bago ang lahat mga bay ay intro muna tayo. Kumusta mga bay? Welcome back sa ating channel. Sa ikaanim na araw ng South Korea Boxing Olympics, naranasan ng isang referee na mula pa sa New Zealand ang pagkadismaya at trauma sa sinapit nito matapos ang laban na kanyang hinawakan. Sa bantamweight ay naglaban ang South Korea at Bulgaria at nanalo ang Bulgarian sa score na 4-1. Makalipas ang ilang segundo ay pumasok sa ring ang coach at team manager ng South Korea at hinatak nito ang referee at pinagsisigawan. At segundo lang din ay napuno ng mga South Korean boxing officials ang ring at ang iba nga rito ay bumabato ng suntok sa referee. Sa pangyayaring ito mga bay, ay limang South Korean boxing officials ang sinuspinde at ang presidente ng South Korean Boxing Federation ay nagretiro agad sa kahihiyan. Matapos ang kaguluhan ay nagprotesta ang South Korean boxer at umupo ito sa ring ng mahigit isang oras. Agaran ding kumuha ng plane ticket ang referee na si Kate Walker at umuwi na sa New Zealand. And I have to bow out on the belt because it's a complete disaster. In 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 respect of the crowd reaction to it. I I I really don't believe that I did a did a bad job. Sa featherweight division naman ay isang bangungot para sa Canadian boxer ang naging desisyon ng referee sa laban nito kontra sa Mongolia. Sa unang segundo pa lang ng round 2 ay na standing 8 counts na ang Mongolian. At maya-maya nga lang ay bumagsak na ito sa lona. At bago matapos ang round ay bumagsak ulit ang Mongolian na kung saan dito ay dapat hininto na ng referee ang laban pero ipinagpatuloy pa rin ito ng referee. Kaya umabot sa third round ang laban at dito nga ay bumagsak ang Canadian. At sa kontrobersyal na naging desisyon ng referee ay itinigil niya agad ang laban kahit na kaya pang lumaban ng Canadian fighter. Naghain naman agad ng petisyon ang kampo ng Canada at sila ang idineklarang panalo pero hindi sila pinagpatuloy sa susunod na laban dahil malubha daw ang pinsala sa ulo ng kanilang buksingero. At dito nga sa pangatlo mga bay ay ang pinakalantarang pandaraya sa kasaysayan ng boxing sa Summer Olympics. Dito mga bay ay nagharap sa finals ang USA vs South Korea kung saan ang sikat na si Roy Jones Jr. na 19 anyos pa lang ang lumaban para sa Amerika. Muli nating panuorin ang highlights ng laban mga bay at obserbahan natin ang naging hatol ng mga judges. And Roy Jones has opened up in strong fashion against Park Sihar. Second round and Jones caught Park with a counter and another left hook although the crowd reacted to the right by Park that the grazed Jones a standing and, eight. Yes, a standing eight being handed out to Park Sihan. That's all he needs to do is volley and step back. Leave your calling card and take off right there. Ooh. And that was an emphatic calling card. He had Park staggered. I don't know what they're waiting for. That's not a standing eight. I don't know what is. Roy Jones building up a tremendous lead and should be 15 seconds away from the gold. Count it down. We're down at 10 seconds. Roy Jones seeking the gold medal. Final 
final seconds of the bout. Referee Aldo Leone breaks the boxers, and that will do it. It is all over. And Roy Jones of Pensacola, Florida. Well, if he doesn't win the goal off this, then I think there's something rotten in Korea because that is absolutely one of the most dominant things I've seen. The winner is on point 3-2 in the blue corner. Well, there it is. Park Sihan has stolen the belt. Roy Jones stunned. Ken Adams into the ring to discuss matters with his boxer. There's Roy's dad. And that is very difficult to figure. We're told the judges are from Uganda, Soviet Union, Morocco. And uh, we're checking out who the other two are. One other from Hungary. And uh, the other from Uruguay, and it's a 3-2 decision for Park Sihan of Korea. So the second gold medal to a Korean. Ilang araw makalipas matapos ang isinagawang investigasyon ng AIBA, ay nasentensyahan ang dalawang horado na guilty sa bribery at habang buhay nila itong sinuspinde sa pagiging judges. Para naman sa gold medalist na si Park Sihan, ay naging miserable ang buhay niya matapos ang laban. Mula sa kaliwat kanang kritisismo at pagbabanta, ay tahimik niyang nilisan ang boxing at ginugol ang labing tatlong taon bilang isang teacher sa high school bago ito bumalik sa sports bilang isang boxing coach. Ayon pa sa kanya mga bay, ay tatlong dekada na ang nakalipas pero ang gintong medalya na ibinigay sa kanya ay nagbibigay kirot pa rin sa kanyang damdamin. Maraming salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pakipindot naman ng like at subscribe button. Nag-a-upload po tayo ng video isa o higit pa kada linggo. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat. Leave your calling card and take off right there. Ooh. And that was an emphatic calling card. He had Park staggered. I don't know what they're waiting for. That's not a standing eight. I don't know what is. Roy Jones building up a tremendous lead and should be 15 seconds away from the gold. Count it down. We're down at 10 seconds. Roy Jones seeking the gold medal. Final seconds of the bout. Referee Aldo Leone breaks the boxers and that will do it. It is all over.